നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഒരു അറബിക് റൈസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മന്തിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണിത് ചിക്കൻ മക്ലൂബിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും റൈസും എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീൽ എന്ന് തന്നെ തന്നെ പറയാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു തക്കാളി ഒരു വഴുതനങ്ങ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വഴുതനങ്ങ വയലറ്റ് കളറുള്ള വഴുതനങ്ങ തന്നെ എടുക്കണം പച്ച കളറുള്ളത് എടുക്കരുത് ഒരു സവാള വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണം കൂട്ടാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ വഴുതനങ്ങയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളിഫ്ലവറോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ല റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർബോയിൽഡ് ബസ്മതി റൈസ് ഇത് നമുക്ക് ഈസിലി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മന്തി റൈസ് കപ്സ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഗ്രെയിൻ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കിട്ടാൻ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സാധാരണ ബസ്മതി റൈസ് അപ്പോൾ അലിബാബയുടെ ഒക്കെ നീളത്തിലുള്ള റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ പോകുന്ന വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ആവണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് റെഡിയായി അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് റെഡിയായി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടര കിലോ ഉള്ള ഒരു ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വലിയ പീസായിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പീസിൽ നല്ല വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മീഡിയം ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അറബിക് മസാല വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനോടുള്ള മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെറുതെ കടയിൽ പോയിട്ട് കാശ് കൊടുത്തത് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടി
ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറ് നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജാറ് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ജാറ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മസാലകളൊക്കെ പൊടിക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ ജാറ് തന്നെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില മുളകൊക്കെ ചുമന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചുവന്ന മുളക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുൾ ബട്ടറിലാണ് ബട്ടറിന് പകരം നമുക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒലിവ് ഓയിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാൻ ബട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആറ് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടറിൽ ഈ ഏലക്കായൊക്കെ വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് വരിക നന്നായിട്ട് ഈ ഏലക്കായ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആറ് കഷ്ണം പട്ട ചേർക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരാൻ ബട്ടറിൽ ഇത് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് വരിക നന്നായിട്ട് വഴണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സവാളയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സവാള എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോറി ഒരു വലിയ സവാള നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് സവാള വരെ ചേർക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റൈസ് റെസിപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ സവാളയുടെ ക്യാരമലൈസ്ഡ് ടേസ്റ്റ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് തക്കാളി ചേർക്കണേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും അറബിക് മസാലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് ഇഷ്ടം ഈ ഡിഷ് സാധാരണ അത്ര സ്പൈസി അല്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് ടീസ്പൂൺ അറബിക് മസാല നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചില്ലേ അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കാരണം എക്സ്ട്രാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പൊടികൾ വഴറ്റുമ്പോൾ ഏത് കറിയാണെങ്കിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോവും അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ചിക്കൻ കൂടി ചേർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറയും അത് കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ വഴണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ടെൻഡർ ചിക്കൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേവ് ഇതിന് കൂടുതലുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഡർ ചിക്കൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ചിക്കൻ മസാലയായിട്ട് നന്നായി
സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എണ്ണ വേണം നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക വട്ടത്തിൽ അരിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാണാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എണ്ണ ഒരുപാട് കുടിക്കുകയില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉള്ള് വേവുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഏതൊരു സാധനം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു സൈഡാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊയ്ക്കോളും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആരും അങ്ങനെ കഴിക്കാത്ത കാരണം വഴുതനങ്ങ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തത് സവാളയും തക്കാളിയും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത പോലെ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ സവാള റിങ്സ് റിങ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തക്കാളിയും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും റെഡി ആവും നമ്മുടെ ഗ്രേവി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളിയും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച ചിക്കനൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ട് സവാള ഒന്നും പെടാണ്ട് കോരിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുൾ ചിക്കനും ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല തേച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാരിനേഷന് വേണ്ട പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അറബിക് മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചിക്കൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പതിയെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പതുക്കെ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാം റൈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ
അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കണക്ക് നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക ഞാൻ അളന്നപ്പോൾ ആറ് കപ്പാണ് ഗ്രേവി ഉള്ളത് അഞ്ച് കപ്പാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഏഴര കപ്പ് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അരി വേവിക്കാം ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അരി നന്നായിട്ട് വെന്തോളും വെള്ളം കറക്റ്റ് ആവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഏത് കപ്പിലാണോ അരി അളന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് അളന്നിട്ട് വെക്കാം ഈ അരി ഇവിടെ വെന്തോട്ടെ ആ സമയം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അടി പിടിക്കുന്ന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ക്രൗഡഡ് ആവാണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത മസാല ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു അൽഫാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫിനിഷ് ഈ ചിക്കന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റൈസിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയ ചിക്കൻ പോലെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പലർക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ചിക്കനും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് കഴിവതും നിങ്ങൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേവിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ആദ്യം തന്നെ വെക്കേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ സെർവ് ചെയ്യില്ലേ ബൗൾ കമഴ്ത്തിയിട്ട് അതുപോലെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിടിയുള്ള പാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കമഴ്ത്തിയാൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്കങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി പിടിയില്ലാത്ത ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് സവാള നിരത്തി കൊടുക്കുക സവാള എണ്ണയില്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയാണ് നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കോളിഫ്ലവർ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികളാണോ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ക്യാപ്സിക്കം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിന് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തക്കാളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോറും ചിക്കനും ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അറബിക് ഡിഷസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് അതൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷും കൂടെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മോളിക്കായിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ റൈസ് ഇവിടെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലേ നല്ല വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക്
നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ദം ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാണിക്കാൻ മറന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് കമഴ്ത്താം പിടിയുള്ള പാത്രം യൂസ് ചെയ്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ അരി സൈഡിൽ കൂടെ പോയത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൗൾ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാഞ്ഞത് പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗിവ് അവേയിൽ ഇതുവരെ പങ്കെടുക്കാത്തവർ വേഗം തന്നെ പോയി പങ്കെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ സ്വന്താക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബായ് ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ലവ് യു ഓൾ